ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പാറോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ലഡുവാണ് വെറും ലഡുവല്ല നുറുക്കുവതമ്മൻ്റെ ലഡുവാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഹെൽത്തീവായിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് എനിക്കിത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നുറുക്കുവതമ്പാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലഡുവാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ ആ ബെല്ലയക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോൾ വീട് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾക്കപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ വേണ്ടത് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഞാനപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്പൂൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനി ഒന്ന് ഒഴുകി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്ന നെയ്ക്കകത്തേക്ക് ഞാൻ നുറുക്കുവതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകിയതാണ് മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി വെള്ളം ഒന്ന് വാർത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്ന ഇടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നെയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് നുറുക്കുവതമ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാലേ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇനിയും തിളച്ച് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എല്ലായിടവും പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ട് അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കളർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണ് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലെ കളർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് അന്നേരം ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വാർട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാൽ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ഫുള്ളൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണേ കുറച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഫുൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വറുത്ത് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അടി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് വരും നമ്മുടെ ലഡുവിന് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അടി കൂട്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടെ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നട്ട്സ് ആണ് നട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറവ് വേണമെങ്കിൽ കുറവ് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുന്തിരിങ
ഇവിടെ അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് അങ്ങ് തണുപ്പിക്കരുത് ഒത്തിരി തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉരുളയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഉരുള സെറ്റ് ആവാതെ അടർന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ചൂട് വേണം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഡിഷാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നിടം വര